Ela, a gente utiliza quase tudo dela. Caule, folhas e flores da alfavaca. Pode ser utilizado para a parte medicinal. Olha os constituintes dessa planta. Vitaminas A, vitamina C, vitaminas do complexo B, ômega 3, minerais como cálcio, fósforo, cobre, ferro, magnésio, vitamina B9, né, que é o ácido fólico. Ela pertence ao grupo das plantas da, da menta, viu? Ela tem um poder antioxidante, que a Ana Paula já destacava ainda há pouco. Isso. Ela é desintoxicante, ou seja, depura o nosso organismo, né? Ela é boa para o nosso sistema imunológico, por outras razões, mas também por ser rica em vitamina C. Maravilha. Ela ajuda no nosso sistema nervoso. É uma planta maravilhosa para melhorar e equilibrar o nosso sistema nervoso. Melhora a saúde do coração, das nossas artérias. Ela é relaxante, né? um, um, um calmante suave. Ela ajuda na, no tratamento e prevenção da insônia, né? é, combate estresses. Né? Por isso que ela é tão boa para o sistema Ai. nervoso. Ela tem um poder anti-inflamatório. Expectorante, né? Nas tosses, tosse seca, a favaca é fantástica aí pra gente estar tá fazendo o chazinho. Nas dores de garganta, nas gripes e resfriados, ela ajuda a reduzir o colesterol ruim. Ela ajuda a controlar a pressão arterial sistêmica, né? Como ela é antioxidante, ela ajuda exatamente a combater o estresse oxidativo. Na diabetes, ela ajuda a reduzir os níveis de açúcar do sangue. Ela reduz os inchaços. Ela né, combate as retenções. É, previne e ajuda a tratar as anemias. Ela também ajuda a, a pre prevenir as doenças é, neurodegenerativas gerais aí do, do nosso organismo. Ela é antibacteriana, né? ou seja, antibiótica natural. Trata todas, praticamente, as doenças respiratórias. Maravilha. Saúde oftálmica, que é a saúde dos nossos olhos. Ela também ajuda a melhorar isso. Né? É, ela é antifúngica, então combate em micoses. Poder antiviral também. Né? E, saúde bucal, né? ela é perfeita desde problemas aí da gengiva da faringe, da laringe então podemos fazer bochechos, gargarejos e tomar o chá ela é muito boa para tudo isso ela ajuda a combater aí a halitose o famoso mau hálito né? também ajuda a reduzir as acnes né? as espinhas aí dos adolescentes e de adultos também, claro Ela também funciona como um protetor e estimulante dos rins e do fígado. Há um crescimento desordenado de uso de plantas medicinais e de remédios tidos como naturais pela sociedade. Sim. Sem uma orientação. E, e por mais que isso pareça, né? Ah, é natural, não tem perigo e tudo mais... Tem sim, é perigoso, tem que ser com orientação, por isso que a gente toma cuidado, né? Sempre o carinho e a responsabilidade de trazer aqui no programa, sempre a forma correta de tomar, não pode tomar por conta própria. Música 